Don Diego, muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola, señorita Loredo, bien, buenos días. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bien, bueno, me alegra verlo por acá. Muchas gracias. Pues, oiga, eh, venimos a conversar con usted porque queremos saber, el otro día participó en una maratón junto a otra gente de Guanañé que está haciendo nueva historia acá en la comuna, ¿no? Y qué mejor que usted, maratonista, Guanañé, sirve para que nos cuente respecto de esos sucesos. ¿Dónde fue la maratón? Claro, lo que pasa es que a nosotros nos invitan siempre de diversas partes digamos de la provincia de las corridas y en esta oportunidad nos tocó ir a Constitución al aniversario del Club Deportivo Constitución y fuimos eh, seis personas ¿Ya? y nos trajimos cuatro medallas Me contaba Hola. usted fuera de cámara que llevaron nuevos talentos Claro, exactamente, llevamos los, unos, unos peques uh -huh. que los, los estamos tratando de integrar niños para los ¿De, futuros ¿De qué edades? En 10, 12 años ya. Claro, fueron tres chicos y lo hicimos participar allá en la corrida en la parte familiar. Ya. Así que obtuvieron cada uno su medalla. Y María Jesús, ella que se destacó en su categoría, ella logró un primer lugar. Y la verdad que eh, vino de felicitarla porque sacar podio en constitución no están los mejores atletas, como que es súper difícil, pero ella con esfuerzo lo logró, así que bien merecido lo que tiene ella. ¿Podríamos tener ahí una sucesora? ¿De Diego Gómez también? Sí, por supuesto, si sí, sí, generalmente salimos juntos y cuando de repente eh, tenemos podio los dos y, y a veces uno a veces el otro. Y así que como somos un conjunto, bueno, igual cuando saca uno, aquí el otro también. Así Pero que eh, contento todo el grupo y después de la, de la corrida. Bueno, y hemos programado hacer un tour por la ciudad, así que hicimos un tour, fuimos al muelle, recorrimos la playa, porque los chicos estuvieran contentos, sacamos esta foto y la pasamos súper bien. Así que ese es más o menos el resumen lo que pasó ese día. Y la próxima corrida la tenemos en Jico. Ah, perfecto, ¿cuándo? Ese es el 26, así que ya estamos en preparativo con los entrenamientos y entrenando los chicos también para ir en buenas condiciones a ver qué pasa para Jico, que también es una prueba que... ¿Usted entrenador ahí? Exactamente, ¿Sí? Ah, sí. Bien. así nos vamos complementando ahí con bien. María Jesús, que somos como los mayores del uh -huh. grupo ahí y, y tratamos de, de hacerlo lo mejor posible para tener una buena presentación. Como siempre uno anda preocupado eh, de salir adelante y salir bien en, la, en, en las pruebas, eh, nos esforzamos con lo, lo que es eh, entrenamiento, porque eso depende del entrenamiento, el resultado de que viene después. Así que muy contento con los resultados. Felicitaciones entonces para usted como entrenador y por supuesto para los chicos que sacaron tan buenos resultados y la mejor de las suertes para el 26, el 27 vamos a venir a preguntarle cómo le fue. ¿Ya? Muy bien, pues, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir, por preocuparse de, de lo que hacemos nosotros, porque en realidad lo hacemos con mucho cariño para sacar la cara por nuestra comuna también. Sí, sí, bien, gracias. Muy bien. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Nos vemos y nos escuchamos por ahí. Exacto. Yo lo escucho todas las tardes. Chao, chao. Chao, bien.